আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিহা এস এ ইডু লিটারেসি থেকে আবারও আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আজকে আমি অনার্সদের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট এবং ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এই সাবজেক্টের প্রথম চ্যাপ্টার ইন্ট্রোডাকশন তার আরও একটি অঙ্ক নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম তো আজকের এই প্রশ্নটিতে আমি যদি প্রশ্নটি পড়তে যাই দেখতেই পাচ্ছেন প্রশ্নটি খুবই ছোট এবং খুবই সহজ কিন্তু অঙ্ক শুরুর আগে বলে রাখি যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। তো এখন আমি প্রশ্নটি পড়ে নিচ্ছি ড্র লেস দ্যান অ্যান্ড মোর দ্যান অজ ইস ফ্রম দ্য ডাটা গিভেন বিলো এখানে আমাদের বলছে দেখেন লেস দ্যান অ্যান্ড মোর দ্যান অজিব মানে হচ্ছে আমাদের অজিব আঁকতে হবে অজিব রেখা আঁকতে হবে এবং এখানে লেস দ্যান অ্যান্ড মোর দ্যান ফ্রিকুয়েন্সির ওপর ডিপেন্ড করে মানে আমাদের লেস দ্যান ফ্রিকুয়েন্সি এবং মোর দ্যান ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে হবে দ্যান সেইটা দিয়ে আমাদের একটা অজিব আঁকতে হবে এবং তার জন্য আমাদের যে ক্লাস ইন্টারভেল সেটা বের করেই দিয়েছে প্রশ্নে এবং যে ফ্রিকুয়েন্সিটা আমরা আগের ভিডিওগুলো যারা দেখেছেন তারা দেখেছেন ফ্রিকুয়েন্সি আমরা এলোমেলো সংখ্যা থাকলে সেখান থেকে ট্যালির মাধ্যমে কিভাবে ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে পারি সেটা দেখেছেন কিন্তু এখানে ওরা ক্লাস ইন্টারভেল এবং ফ্রিকুয়েন্সি বের করে দিয়েছে তো আমাদের কাজটা আরও সহজ হয়ে গেছে আচ্ছা তো এখানে আমি মার্কস মানে আমাদের যে ক্লাস ইন্টারভেল যেটাকে আমরা সংক্ষেপে এক্স বলতে পারি সেটা আমি লিখে নিয়েছি এবং নাম্বার অফ স্টুডেন্টস এটাকে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি বলতে পারি এবং ফ্রিকুয়েন্সি সেটা এখন আমি লিখিনি এখন আমি লিখে নিচ্ছি ওকে এবং এই ফ্রিকুয়েন্সিগুলোর যোগ ফল আমি যদি বসাই তাহলে পাবো ত্রিশ হ্যাঁ তাহলে আমরা ফ্রিকুয়েন্সির যোগ ফলগুলো পাচ্ছি কত ত্রিশ এখন আমরা চলে যাই লেস দ্যান কিউমিলিটিভ ফ্রিকুয়েন্সি এবং মোর দ্যান কিউমিলিটিভ ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সিকে আমরা সংক্ষেপে এফ আই দিয়ে চিনতে পারি তো যখন আমরা লেস দেন মানে আমরা বুঝতেই পারছি লেস দেন মানে হচ্ছে ছোট থেকে এখন এখানে কি সবচেয়ে ছোট যেটা সেটা থেকে শুরু করব না যখন আমরা লেস দেন কিউমিলিটি বের করব তখন একটু খেয়াল রাখব আমরা এইভাবে বের করব এই ফাইভ ফাইভ বসিয়ে দিলাম পাঁচের সাথে তিন যোগ করলে কত পাই পাঁচের সাথে তিন যোগ করলে আমরা পাচ্ছি আট আটের সাথে সাত যোগ করলে পাচ্ছি পনেরো পনেরোর সাথে পাঁচ যোগ করলে পাচ্ছি বিশ বিশের সাথে তিন যোগ করলে পাচ্ছি কত টোয়েন্টি থ্রি তেইশ এবং তেইশের সাথে যখন সাত যোগ করছি আমরা পাচ্ছি ত্রিশ ঠিক আছে তো এখন যখন আমরা মোর দ্যান কিউমিলিটি বের করব তখন করব এইভাবে সাত এই সাত বসিয়ে দিলাম সাতের সাথে তিন যোগ করলে দশ দশের সাথে পাঁচ যোগ করলে পনেরো পনেরোর সাথে সাত যোগ করলে বা পাচ্ছি বাইশ বাইশের সাথে যখন তিন যোগ করব পঁচিশ এবং পঁচিশের সাথে পাঁচ যোগ করলে ত্রিশ খুব সহজেই আমরা লেস দ্যান কিউমিলিটি ফ্রিকুয়েন্সি এবং মোর দ্যান কিউমিলিটি ফ্রিকুয়েন্সি বের করে নিলাম ঠিক আছে দেখেন লেস দ্যান কিউমিলিটি ফ্রিকুয়েন্সি কিভাবে করলাম পাঁচ এইখান থেকে শুরু করব এটার সাথে এটা যোগ করে বসালাম এটার সাথে এটা যোগ করে বসালাম এভাবে যোগ করে করে বসিয়ে দিলাম মোর দ্যান ফ্রিকুয়েন্সি বা মোর দ্যান কিউমিলিটি ফ্রিকুয়েন্সি কীভাবে বের করব সাত সাত বসালাম এটার সাথে এটা যোগ দশ এটার সাথে এটা যোগ বসালাম এটার সাথে এটা যোগ এভাবে প্রতিটার সাথে যোগ করে করে আমরা লেস দ্যান কিউমিলিটি ফ্রিকুয়েন্সি এবং মোর দ্যান কিউমিলিটি ফ্রিকুয়েন্সি বের করে নিলাম এখন যেহেতু আমাদের এখানে বলেছে অজিব রেখা আঁকো তো অজিব রেখার জন্য আমাদের গ্রাফ পেপার লাগবে এবং আমি গ্রাফ নিয়ে নিচ্ছি এবং গ্রাফে আমাদের যেহেতু অজিব রেখা বলেছে তাই অজিব রেখায় ও এক্স অক্ষে আমাদেরকে নিতে হয় হচ্ছে ক্লাস ইন্টারভেল হুম ও এক্স অক্ষে নিতে হয় ক্লাস ইন্টারভেল এবং ও ওয়াই অক্ষে আমাদের নিতে হবে ফ্রিকুয়েন্সি মানে হচ্ছে আমাদের যে ফ্রিকুয়েন্সিটা বের করেছিলাম সেই ফ্রিকুয়েন্সি হ্যাঁ তাহলে এখানে আমি সংক্ষেপে এফ আই লিখে নিলাম আচ্ছা তো যেহেতু ও এক্স অক্ষে আমরা ক্লাস ইন্টারভেল নিব তো আমি ক্লাসগুলো লিখে নিচ্ছি পনেরো তারপরে পঁচিশ তারপর পঁয়ত্রিশ পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দেখেন পনেরো থেকে পঁচিশ পনেরো থেকে পঁচিশ পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এই পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ 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 থেকে পঞ্চান্নয় পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্নয় হ্যাঁ তারপরে পঞ্চান্ন থেকে পঁয়ষট্টি পঞ্চান্ন থেকে 
পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর এই হচ্ছে আমাদের পঁচাত্তর আমরা নিয়ে নিলাম আচ্ছা এরপর আমি চলে যাই এখানে আমাদের যে ফ্রিকুয়েন্সি ছিল দেখেন সবচেয়ে বড় ফ্রিকুয়েন্সি কত ছিল মানে ত্রিশ তার মানে আমাদের দেখতে হবে এখানে সবচেয়ে বড় ফ্রিকুয়েন্সি কত ত্রিশ মানে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সির যোগফল কত বেরিয়েছে ত্রিশ আর আমাদের কিন্তু কাজ এখানে যেহেতু আমাদের বলেছে অজি বাঁকতে এবং লেস দেন এবং মোর দেন অজি বাঁকতে তার মানে কি আমাদের কিন্তু এই ফ্রিকুয়েন্সির সবচেয়ে বড়টা আমরা খুঁজবো না আমরা খুঁজবো আমাদের লেস দেনে এবং মোর দেন যে কিউমিলিটিভ ফ্রিকুয়েন্সিগুলো বের করলাম সেখানে সবচেয়ে বড় কোনটা তো লেস দেন ফ্রিকুয়েন্সি এবং মোর দেন ফ্রিকুয়েন্সি এই দুইটার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে ফ্রিকুয়েন্সিটা আছে সেটা হচ্ছে দেখেন লেস দেনের মধ্যেও সবচেয়ে বড় তিরিশ মোর দেনের মধ্যেও সবচেয়ে বড় ত্রিশ তার মানে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি কম হলো ত্রিশ থেকে ৪৫ পর্যন্ত দাগ কেটে নিতে হবে তো আমরা এখানে করব কি এক ঘর বরাবর পাঁচ ধরে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ মানে এক ঘর বরাবর এক ধরে ছোট্ট এক ঘর বরাবর এক ধরে আমরা তিরিশটা কেটে নিব তাহলে পাঁচ ঘরে পাঁচ এখানে দশ এখানে পনেরো এখানে বিশ এখানে পঁচিশ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ নিয়ে নিলাম ঠিক আছে এখন আমরা চলে যাব আমাদের আঁকাতে দেখেন পনেরো থেকে পঁচিশ আমি বলেছিলাম অজি বাঁকতে গেলে পনেরো সেটা আমরা দেখব না আমরা ফোটা দেব কোথায় এই শেষের গুলোতে তাহলে শেষের কি আছে পঁচিশ এই পঁচিশে আমরা আগে লেস দেন টাকি হ্যাঁ আগে লেস দেন টাকবো পঁচিশে পাঁচ তার মানে পঁচিশ নাম্বার ঘরে এই পঁচিশ নাম্বার লাইনে আমাদের পাঁচ ঘরে এই পাঁচ নাম্বার ঘরে আমরা কি করলাম ফোটা দিয়ে দিলাম ওকে তারপর পঁয়ত্রিশে আট তাহলে এই পঁয়ত্রিশে আট এই দেখেন এখানে পাঁচ ছয় সাত আট দিয়ে দিলাম আট পঁয়তাল্লিশে পনেরো এই পঁয়তাল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশের এই পনেরো পঞ্চান্নতে বিশ এই পঞ্চান্ন এবং পঞ্চান্ন এই পঞ্চান্ন বরাবর বিশ হচ্ছে এইখানে তারপরে পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টিতে তেইশ এই পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টির এখানে ছিল বিশ একুশ বাইশ তেইশ তারপর পঁচাত্তর এবং পঁচাত্তরে ছিল ত্রিশ এই পঁচাত্তরে নিয়ে নিলাম ত্রিশ এইখানে তো এইটাকে আমরা এখন কি করব এটাকে আমরা না আগে এঁকে নিব হ্যাঁ আগে এটাকে আমরা এঁকে তারপরে আমরা মোর দ্যান কিউমিলিটিভটা আঁকব আগে আমরা লেস দ্যান কিউমিলিটিভটা ফোটাগুলো দিলাম পয়েন্টগুলো এখন যোগ করব তারপরে আমরা মোর দ্যান কিউমিলিটিভ আঁকবো আমি এই পনেরো থেকে এই ফোটাটা আগে আমি ডট ডট দিয়ে দিই হুম ডট ডট দিয়ে দিলাম এরপর এই ফোটাগুলোকে আমি স্কেল দিয়ে মিলিয়ে দিই কারণ অজি বাঁকত হয় কি স্কেল দিয়ে হ্যাঁ তো এই স্কেল দিয়ে মিলিয়ে দিলাম ওকে এইটা হয়ে গেল আমাদের লেস দ্যান কিউমিলিটিভ ফ্রিকুয়েন্সি মানে লেস দ্যান অজিব হ্যাঁ এটা আমাদের লেস দ্যান অজিব হয়ে গেল এখন আমরা চলে যাব মোর দ্যান অজিবে তো মোর দ্যান অজিব ওই সেমভাবেই যাব জাস্ট এইটা দিয়ে কাজ করব হ্যাঁ এই পরেরটা দিয়ে কাজ করব দেখেন পঁচিশে কত ছিল ত্রিশ এই পঁচিশ এবং এই পঁচিশে বসাবো ত্রিশে ফোটা আচ্ছা পঁয়ত্রিশে পঁচিশ এই পঁয়ত্রিশ এখানে ছিল এই যে পঁয়ত্রিশ এই পঁয়ত্রিশে আমরা ফোটা দেব কোথায় পঁচিশ পঁয়ত্রিশ এবং এটা ফোটা দেব পঁচিশ এই ছিল আমাদের বিশ এখানে হচ্ছে পঁচিশ পঁয়তাল্লিশে বাইশ পঁয়তাল্লিশ এবং বাইশ দেখেন এখানে ছিল বিশ হ্যাঁ তাহলে একুশ বাইশ ওকে তারপর পঞ্চান্ন পঞ্চান্নতে পনেরো এই পঞ্চান্ন পঞ্চান্নতে এই ছিল দশ এই হচ্ছে পনেরো তারপর পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টিতে দশ এই পঁয়ষট্টি এবং পঁয়ষট্টির এই হচ্ছে দশ তারপর পঁচাত্তর এই পঁচাত্তর এবং পঁচাত্তরের এই সাত তাহলে পঁচাত্তর এই হচ্ছে পাঁচ ছয় সাত ঠিক আছে ফোটা দিয়ে দিলাম এবার আমরা কি করব সেমভাবে এটাকে স্কেল দিয়ে ফোটাগুলোকে মিলিয়ে দেই এইটার সাথে আবার এই পয়েন্ট মিলাবো না কিন্তু এই পয়েন্টের সাথে এই নতুন করে যে পয়েন্টগুলো দিলাম সেগুলো মিলাবো এই দেখেন মিলে আসলো ঠিক আছে তারপর এই পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্ট এবং আপনারা চাইলে এই এইখানে এটাকে ডট ডট দিয়ে দিতে পারেন তাহলে এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট মিলিয়ে এই 
আমরা ডট ডট দিয়ে দিলাম তাহলে এই যে আমরা পেলাম দেখেন এখানে আমাদের এই যে ছেদবিন্দু এটা বের হলো আচ্ছা তো এইখানে যেহেতু আমাদের বলেছে লেস দ্যান কিউমিলিটি ফ্রিকুয়েন্সি এবং মোর দ্যান কিউমিলিটি ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের কিন্তু এখানে বের করা হয়ে গেল তাহলে দেখেন তো এই দুইটা দাগের মধ্যে কোনটা লেস দ্যান এটা ছিল আমাদের লেস দ্যান ফ্রিকুয়েন্সি এখানে আপনারা দাগ দিয়ে লিখে দিতে পারেন লেস দ্যান অজিভ অ্যান্ড এটাকে লিখে দিতে পারি মোর মোর দ্যান অজিভ ঠিক আছে এটা গেল আমাদের মোর দ্যান এবং লেস দ্যান অজিভ এবং এটা আমরা কি আঁকলাম এটা আঁকলাম আমরা অজিভ রেখা এবং এখানে আমাদের ও এক্স অক্ষতে আমরা কি ধরেছিলাম ভূমি মানে ক্লাস ইন্টারভেল এখানে লিখে নিতে পারি ও এক্স ইকোয়াল টু ক্লাস ইন্টারভেল এবং ও ওয়াই ইকোয়াল টু ফ্রিকুয়েন্সি ও এক্স অ্যাক্সেস ইজ ক্লাস ইন্টারভেল হয়ার যেখানে ফাইভ স্কোয়ার অ্যাক্সিস ইকোয়াল টু ফিফটিন ওকে এবং অ্যান্ড ও ওয়াই অ্যাক্সিস ইজ ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি হয়ার যেখানে মানে ও ওয়াই অ্যাক্সেস আমরা ফ্রিকুয়েন্সি এঁকেছি ফ্রিকুয়েন্সি নিলাম এবং যেখানে হয়ার ফাইভ স্কোয়ার অ্যাক্সেস মানে এই পাঁচ ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ ঘর বরাবর কত ধরেছি পাঁচ ধরেছি তাহলে ফাইভ স্কোয়ার অ্যাক্সেস ইকোয়াল টু ফাইভ অথবা ফাইভ স্মল অ্যাক্সেস মানে ছোট ছোট এক ঘর বরাবর পাঁচ ধরেছি হ্যাঁ ফাইভ অ্যাক্সেস ফাইভ স্কোয়ার অ্যাক্সেস ইকোয়াল টু ফাইভ অথবা এটা না দিয়ে এভাবেও লিখতে পারেন ওয়ান স্কোয়ার অ্যাক্সেস মানে এক বর্গ বরাবর আমরা এক ধরেছি হয় এক বর্গ বরাবর এক ধরেছি মানে ছোট্ট এক বর্গ বরাবর এক ধরেছি অথবা পাঁচ বর্গ বরাবর পাঁচ ধরেছি যেটা লিখেন হয় এইটা না হয় এইটা এই দুইটা যে কোনো একটা লিখতে হবে হ্যাঁ এভাবে করে এখানে অথবা খাতায় অথবা সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনারা এই গ্রাফেরই উপরে ছোট্ট করে লিখে দেন হ্যাঁ এত কিছু লেখার প্রয়োজনও পড়ে না জাস্ট এই কথাটা এবং এই যে এই কথাটা লিখে দিলেই হয় যে কত ঘর বরাবর কত ধরেছি ঠিক আছে এভরি স্কোয়ার বরাবর কত ধরলাম সেটা লিখে দিলেই হয়ে যায় তাহলে এখানে আমাদের প্রশ্নে যেটা চেয়েছিল দেখেন আমাদের প্রশ্নে চেয়েছিল লেস দ্যান অ্যান্ড মোর দ্যান অজিভস ফ্রম দ্য ডাটা মানে আমাদের এই প্রশ্নটাতে লেস দ্যান এবং মোর দ্যান অজিভ আঁকতে বলেছিল আমরা ফার্স্টে সেটার জন্য লেস দ্যান এবং মোর দ্যান কিউমিলিটি ফ্রিকুয়েন্সিগুলো বের করে নিলাম এবং তারপর আমরা গ্রাফে মোর দ্যান এবং লেস দ্যান ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে চিত্রটা এঁকে নিলাম হুম আশা করি সব কিছু খুব সুন্দরভাবে এবং সহজভাবে উপস্থাপন করে আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি তাও যদি কোনো কিছু জানার থাকে বা কোনো কিছুতে প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে আমার সকল ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো আপনারা পেয়ে যান এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ